আপনারা যারা নতুন করে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে চাচ্ছেন তারা কোন কোন সেক্টরে কাজ করতে পারেন তা নিয়ে অলরেডি একটা ভিডিও করেছি কোন কোন সেক্টর চুজ করলে আগামী দশ পনেরো বছর নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবেন সেই ভিডিওতে এই ব্যাপার নিয়ে কথা বলছিলাম আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব কি কি টিপস ফলো করলে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে আপনারা বেশ ভালো কিছু করতে পারবেন খুব ভালো একটা ক্যারিয়ার দাঁড় করাতে পারবেন আপনাকে কি কি শিখতে হবে কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে আপনার ক্যারিয়ার কিভাবে আরো বেশি সমৃদ্ধ করবেন সে সবকিছু নিয়ে কথা বলবো আমাদের আজকের ভিডিওতে এবং আপনারা যারা ফ্রিল্যান্সিং শুরু করতে চাচ্ছেন কিংবা অলরেডি ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেছেন তাদের সবার জন্যই লাস্টের টিপসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক নাম্বার ওয়ান লার্ন অ্যাজ মাস অ্যাজ পসিবল ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরের সব থেকে বড় যে ধ্রুব সত্য সেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা অনলাইন বেসড কাজ করে থাকি এবং অনলাইন দুনিয়াটা কন্টিনিউসলি চেঞ্জ হচ্ছে সো আপনাকে ওই চেঞ্জের সাথে সাথে নতুন নতুন জিনিসগুলো আপনাকে শিখতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যত বেশি জিনিসপত্র শিখবেন আপনার ক্যারিয়ারে ভালো করার চান্সটা আরও তত বেশি বাড়বে আমি খুব সহজ এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাই আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করছিলাম এসিও এক্সপার্ট বা ডিজিটাল মার্কেটার হিসেবে পরবর্তীতে আমি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে মুভ করি এবং তারপরে অ্যাজ এ ওয়েব ডেভেলপার আমি কাজ করে যাচ্ছি তো আমি ধরেন ওয়েবসাইট বানাই ওয়েবসাইট বানানোর সাথে সাথে যেহেতু আমার আগে এসিওর কাজগুলো জানা ছিল মার্কেটিংয়ের কাজগুলো আমি জানতাম সো আমি ওয়েবসাইট বানানোর পাশাপাশি তাদের এসিও সার্ভিস দিয়ে থাকি এক্সট্রা ইনকাম সে কিন্তু আমাকে এসিওর কাজের জন্য বলে নাই সে আমাকে ওয়েবসাইট বানাতে আসছিল কিন্তু ওয়েবসাইট বানাতে এসে আমি তার ওয়েবসাইটের এসিও করে দিলাম তাহলে সে আমাকে ওয়েবসাইট বানানোর জন্য হয়তো বা পাঁচশো ডলার চুক্তি করছিল তো আমি ওয়েবসাইটটা কমপ্লিট করে পাঁচশো ডলার আর্ন করলাম কাজটা কমপ্লিট করার পরে এবার আমি তাকে অফার করলাম তোমার তো ভাই এসিও দরকার এখন আমি এসিও পারি কিংবা আমার টিম আছে সেই টিম এসিও বা অন্যান্য কাজগুলা করে এখন তোমার তো এসিও লাগবে তুমি চাইলে আমার থেকে এসিও সার্ভিসটাও নিতে পারো সে দেখবে ঠিক আছে তো আগে ভালো কাজ করছে তাহলে একে দিয়ে করে কি হয়েছে আমি তার ওয়েবসাইটের কাজ করছি ওয়েবসাইটের কাজ করার পরে তার এসিওর কাজ করছি এরপরে হয়তো বা তার ইনফোগ্রাফিক ডিজাইনের দরকার পড়ছে আমি তাকে ইনফোগ্রাফিক ডিজাইনের সার্ভিসটা প্রোভাইড করছি তার ব্লগ রাইটিং এর দরকার পড়ছে আমি তার ব্লগ লিখে দিয়েছি কিংবা অন্যের মাধ্যমে লিখে দিয়েছি কি হয়েছে সে এক জায়গায় এসে অনেকগুলো সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটা সার্ভিস যদি কোয়ালিটিফুল হয় তাহলে সে আসছিল পাঁচশো ডলার কাজ করানোর জন্য আমি পাঁচশো ডলার ইনকাম করতে পারতাম তারপরে চলে যাই তো আমি অন্য ব্যয়ারকে খুঁজতাম বাট আমি বেসিক লেভেলের ভিডিও এডিটিং পারি বেসিক লেভেলের গ্রাফিক্স ডিজাইন পারি এতে করে কি হয়েছে আমি সাইডের কিছু কাজ তাকে প্রোভাইড করে দেওয়ার মাধ্যমে পাঁচশো ডলারের কাজের পরিবর্তে হয়তো বা তার কাছ থেকে দু হাজার ডলার তিন হাজার ডলার কিংবা পাঁচ হাজার ডলারও উপার্জন করছি কিভাবে সম্ভব হয়েছে সম্ভব হয়েছে অনলি বিকজ অব আমি এই জিনিসগুলা নিজের ইচ্ছে শিখেছি শিখেছি বিধায় আমি তাকে সার্ভিসগুলা দিতে পারছি সো অনলাইন সেক্টরে আপনারা যখনই কাজ করবেন আপনারা চেষ্টা করবেন যা শিখতেছেন যা করতেছেন সেটা তো খুব ভালোভাবে করবেন ফাইন অ্যাট দ্য সেম টাইম ওই আপনার মেইন কাজের পাশাপাশি সাপোর্টিং যত কাজ আছে সেই কাজগুলা এক্সট্রিম লেভেলে না পারেন বেসিক লেভেলে অন্তত ধারণাটা রাখেন তাহলে কি হবে যদি বেসিক লেভেলের কাজ থেকে থাকে আপনি তাকে ওই সাপোর্টগুলাও দিতে পারবেন আর যদি অ্যাডভান্স লেভেলের কাজের দরকার হয় তখন আপনি তাকে জানাইতে পারেন যে ভাই তোমার অ্যাডভান্স লেভেলের কাজের প্রয়োজন এটা তো আমি পারি না তো তুমি অন্যকে দিয়ে করাই নিতে পারো সেটা পরের ব্যাপার বাট আপনি যদি শিখে নিতে পারেন তাহলে কাজগুলো তো আপনি করে দিয়ে আপনি উপার্জন করতে পারবেন তাই না নাম্বার টু বি ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ দেখেন আমাদের সবার একটা মিসকনসেপশন আছে যে ইংরেজি জানার জন্য গ্রামারে একেবারে বস হইতে হবে গ্রামার না জানলে ইংরেজি জানা যাবে না ব্যাপারটা কিন্তু তেমন না কেন আমি একটু বোঝায় বলি ধরেন বাংলা ব্যাকরণ আপনারা কয়জন জানেন আগে বাংলা ব্যাকরণ শিখছেন নাকি বাংলা কথা বলা শিখছেন অবশ্যই আমরা বাংলা কথা বলাটা আগে শিখছি তাই না এখন বাংলা ব্যাকরণের একটা টপিক ধরেন কারক আমি যদি আপনাকে এখন জিজ্ঞাসা করি যে কারক কি আপনি কি জানেন বেশিরভাগ সবাই বলবে যে না ভাই কারকের সংখ্যা তো জানি না কারক কয় প্রকার জানি না তাদের প্রকার ভেদ তাদের ডেফিনেশন জানি না কারক না জেনে সন্ধি না জেনে অন্যান্য ব্যাকরণের টপিক্স না জেনে আমরা তো বাংলা খুব ভালো বলতে পারি কোনো অসুবিধা হয় না তাহলে ইংরেজি জানার জন্য আমাকে কেন গ্রামার জানতে হবে গ্রামারের বেসিক কিছু রুলস আছে সেটা আপনি জানবেন ভালো কথা বাট একটা ভাষার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে কমিউনিকেশন বা মনের ভাব তাকে বোঝানো তার ব্যাপারটা নিজে বোঝা অর্থাৎ বাইরের যে ওয়েবসাইটটা আছে সেই ওয়েবসাইটে কি কি কাজ করতে হবে সে আমাকে বোঝাবে আমি যদি বুঝতে পারি আর আমার যে জিনিসগুলো
তাহলে সে কি আপনাকে কাজ দিবে এই চান্সটা কি থাকে থাকে না তাই না সো আপনি যদি ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারে ভালো করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্ট হইতে হবে অন্তত চ্যাটিংটা ভালো হইতে হবে আস্তে আস্তে আপনি স্পিকিংটা শিখে নিতে পারেন ইংরেজিতে কি করে ভালো করবেন তা নিয়েও আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে চাইলে আমার চ্যানেল ভিজিট করে সেই ভিডিওটাও দেখে নিতে পারেন সো ইংরেজি কমিউনিকেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার কেননা আপনি কাজ অনেক ভালো পারেন আপনি সবকিছু অনেক ভালো পারেন বাট লাভ নাই কেননা আপনি কমিউনিকেশন পারেন না যদি কমিউনিকেশন করতে না পারেন তাহলে আপনি যে কাজ পারেন আপনি যে তার কাজটা সুন্দরভাবে করে দিতে পারবেন এটা তো বাইরেকে বোঝাতে পারবেন না তাই না সুতরাং আপনাকে ইংরেজিতে যথেষ্ট ফ্লুয়েন্ট হতে হবে এবং এইটা বায়ারকে বুঝায়ে সেই অনুযায়ী কাজ নেওয়ার ক্যাপাবিলিটিটাও অর্জন করতে হবে যদি করতে পারেন তাহলে খুব ভালোভাবে ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন নাম্বার থ্রি হেলদি লাইফ স্টাইল আপনি আজকে সুস্থ আছেন আপনি আজকে কাজ করে দিবেন উপার্জন করবেন কালকে আপনি বাই এনি চান্স অসুস্থ হয়ে পড়লেন কাজ করতে পারবেন না আপনার কোনো ইনকাম নাই সো আপনার নিজের হেলদি থাকাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং দু হাজার থেকে একুশ সাল এই টাইমটাতে আমি খুবই খুবই অনেক বেশি করে কাজ করছি দেখা যাচ্ছে পনেরো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা আঠারো ঘন্টাও অনেকদিন কাজ করা পড়ছে এমন হয়েছে সো কি হয়েছে তখন যখন এত বেশি টাইম আমি কাজ করছি একটা না কম্পিউটারের সামনে বসে আছি ওর পর থেকে ধীরে ধীরে যে প্রবলেমটা হলো যে আমার চোখে ঝাপসা দেখার একটা প্রবলেম আমি ফেস করা শুরু করলাম অ্যাট দ্য সেম টাইম বেড়ে গেলে ঘুম আসে না দেখা যাচ্ছে চারটার সময় বা পাঁচটার সময় বেড়ে গেছি সকাল সাতটা আটটা বেজে গেছে বাট ঘুম আসে না অনিদ্রার একটা প্রবলেম হয় কিংবা ধরেন মেজাজ অনেক খিটখিটে হয়ে যায় সবার সাথে অনেক বেশি মিসবিহেভ করি সো এই ব্যাপারগুলো ধীরে ধীরে আমার মধ্যে আসতে থাকলো তার কারণটা কি তার কারণ হচ্ছে আমি কোনো ব্রেক না নিয়ে একটা না কাজ করে গেছি এতে করে যেটা হয়েছে আমার চোখের প্রবলেম হয়েছে আমার অনিদ্রার ঝামেলা হয়েছে আমার মেজাজ খিটখিটে হয়েছে এগুলা প্রবলেম তাই না এই প্রবলেমটা আপনি সারা জীবন ক্যারি করে নিয়ে যাইতে পারবেন না এখন আপনি যদি লাইফ টাইম বা দীর্ঘদিন যদি ফ্রিল্যান্সিং করতে চান তাহলে ওই যে কম্পিউটার সামনে আপনি রেগুলার একটা টাইম বসে থাকবেন ওই টাইমটা বসে থাকার জন্য আপনাকে সুস্থ থাকতে হবে এবার এই সুস্থ থাকার জন্য আপনাকে কি করতে হবে আপনি যেহেতু ঘরে বসে আছেন আপনার তো কোনো রুটিন নাই আপনাকে রুটিন বানাইতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে হ্যাঁ আমি প্রতিদিন এত ঘন্টা ঘুমাবো এত ঘন্টা কাজ করব এইটুকু টাইম আমি ঘুরতে যাব এইটুকু টাইম আমি ব্রেক দিব এইটুকু টাইম আমি আড্ডা দিব সব প্রথমত রুটিন বানাইতে হবে দ্বিতীয়ত আপনাকে রেগুলার এক্সারসাইজ করতে হবে সেটা এক ঘন্টা আপনি হাঁটতে পারেন সাইকেলিং করতে পারেন বা আপনি কোনো জিমে যে সেখানে ব্যায়ামগুলো করতে পারেন যে কোনো কিছু করতে পারেন বাট এক থেকে দেড় ঘন্টা বা দু ঘন্টা আপনি খেলাধুলা করেন বা এক্সারসাইজ করেন এর পিছনে আপনাকে একটু টাইম দিতে হবে এছাড়া আপনার চোখের জন্য আপনি ব্লু কাট লেন্স ইউজ করতে পারেন এটা আপনাদের এলাকাতে পেয়ে যাবেন কিংবা অনলাইনে অনেক জায়গায় পাবেন দেখেন এই যে আমার ব্লু কাট লেন্সের যে চশমাটা আছে আমি যখন চশমাটা ধরতেছি এর সামনে কিন্তু একটা নীল আভা পড়তেছে তাই না এতে করে যেটা হয় যে কম্পিউটার বা ফোনের যে ক্ষতিকর আলোটা আছে সেই আলোটা কিছুটা হইলেও কমায় আমাদের চোখে আসে সো ব্লু কাট লেন্স ইউজ করাটা একটা ভালো অপশান এতে করে চোখটা অন্তত ভালো থাকবে পাশাপাশি টোয়েন্টি 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 নামে একটা রুলস আছে সেটা ফলো করতে পারেন এই রুলটা হচ্ছে কুড়ি মিনিট পর পর কুড়ি সেকেন্ডের জন্য কুড়ি মিনিটার দূরের কোনো জিনিসের দিকে তাকাইয়া থাকবেন সো আপনি যে রুমে বসে কাজ করবেন সেই রুমে অবশ্যই জন্য একটা জানালা থাকে যেমন আমার পিছনে একটা জানালা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওইটা পর্দা সরায় আমি দেখা যাচ্ছে বাইরের দিকে যখন তাকাচ্ছি আমার তখন একটা চোখের উপর ব্রেক পড়তেছে একটা না আমি এই জিনিসটার দিকে আমার কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে না বসে থেকে আমি চোখকে একটা ব্রেক দিচ্ছি সো এইভাবে আপনার চোখের সুরক্ষা আপনার প্রপার ঘুম তারপর এক্সারসাইজ এগুলো তো করবেন পাশাপাশি মাঝে মাঝে একটু ব্রেক দিবেন টুরে যাবেন দুই দিন পাঁচ দিন হয়তো বা তিন মাসে একবার গেলেন বা যদি প্রতি মাসে যাইতে পারেন তাহলে তো খুবই ভালো এতে করে যেটা হবে আপনার নিজের মাইন্ডের উপরে একটা ফ্রেশনেস কাজ করবে এবং এতে করে আপনি দেখবেন আরো ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন নাম্বার ফোর ক্রিয়েট মাল্টিপল আর্নিং সোর্স দেখেন আমি খুব সহজ একটা জিনিস বোঝাই আপনার আশেপাশে যত ফ্রিল্যান্সার আছে দেখবেন তারা সবাই একসময় এসে হয়তো বা ইউটিউবে ভিডিও বানায় কিংবা একটা কোর্স লঞ্চ করে কিংবা প্যাসি বার্নিং এর দিকে ঝুঁকে যায় কিংবা দোকান তৈরি করে সেখানে দোকান ভাড়া দিয়ে দেয় কিংবা বাড়ি তৈরি করে বাড়ি ভাড়া দিয়ে দেয় কিংবা অনেক কিছু করে আর কি হ্যাঁ সাইডে অনেক বিজনেস করে বা হাবি জাবি যা কিছু তারা করে সাইডে তারা যে শুধু ফ্রিল্যান্সিং করে এটা কিন্তু করে না বেশিরভাগ সবাই দেখবেন ফ্রিল্যান্সিং করতে করতে একসময় এসে তারা অন্যান্য জিনিসগুলো করে কেন করে এটা একটা বড় প্রশ্ন এখন অনেকে প্রশ্ন করে কি যে আপনি যদি এত কাজ করেন তাহলে অন্য কাজ কর
তো যদি এমন হয় আপনার লাইফ স্টাইলটা রেগুলারলি কন্টিনিউ করাটা একটু টাফ ব্যাপার হয়ে যাবে কেননা আপনার ইনকামের খুবই বড় একটা তারতম্য হচ্ছে বা ব্যালেন্সটা ঠিকঠাক নাই সো একটা প্রবলেম হইতে পারে তো এই কারণে সবাই কি করে সবাই খুব টেকনিক্যালি বা সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে একটা কোর্স চালাই কোর্সের থেকে একটা আর্নিং আসে কিছু মানুষকে শেখাচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম কেউ একটা ইউটিউব চ্যানেল করে ইউটিউবে অ্যাডসেন্স বলেন ব্র্যান্ড প্রমোশন বলেন সেখান থেকে একটা ইনকাম আসে অনেকে সাইডে কোনো বিজনেস রান করে সেই বিজনেস থেকে ইনকাম আসে অনেকে বাড়ি বানায় ভাড়া দেয় যেমন আমার তিনতলা বাড়ি আছে আমি তিনতলায় থাকি ফ্রিল্যান্সিং করে তিনতলা বাড়ি করছি তিনতলায় আমি থাকি একতলা দুইতলা ভাড়া দেওয়া থাকে সেখান থেকে আমার একটা ইনকাম আসে সো এই যে আমার বাড়ি থেকে একটা ইনকাম আসতেছে আমার ইউটিউব থেকে একটা ইনকাম আসতেছে আমার বিজনেস আছে সেখান থেকে একটা ইনকাম আসতেছে কিংবা ফ্রিল্যান্সিং এর থেকে একটা ইনকাম আসতেছে সো এই যে জিনিসগুলা কি হয় আমার একটা ইনকাম সোর্স বসে থাকলেও অন্যান্য ইনকাম সোর্স থেকে আমি কিন্তু একটা আর্নিং জেনারেট করতে পারতেছি সো যারা ফ্রিল্যান্সিং বা অনলাইন সেক্টর গুলাতে আসবেন বা যে কোনো কিছু ক্ষেত্রে এটা খুবই একটা সেফ ওয়ে যে আপনি মাল্টিপল আর্নিং সোর্স তৈরি করেন আপনার একটা জিনিস বন্ধ হইলে আর একটা জিনিস চলবে ধরেন আমার ঘর ভাড়া বন্ধ থাকলো আমার একতলা দুইতলা পুরাটাই বন্ধ থাকলো আমার ঘর ভাড়া নেই ওকে আমার ইউটিউবের ইনকাম আসতেছে ধরেন আমার ইউটিউবের ইনকাম বন্ধ থাকলো আমার বিজনেস আছে ধরেন আমার বিজনেস লস খাইলো আমার ফ্রিল্যান্সিং আছে সো কি হচ্ছে আলটিমেটলি সব কিছু মেলায় একটা ব্যালেন্স হয়ে যায় সো প্রত্যেকের এই ব্যাপারটা করাটা একটু জরুরি এতে করে যেটা হবে আপনি খুব বড় কোনো সমস্যায় না পড়লে আপনার লাইফটা মোটামুটি বেশ সুন্দরভাবে চলতে থাকবে সো আপনাদের সবার জন্য এই সাজেশনটা থাকবে যে ধীরে ধীরে আপনারা মাল্টিপল আর্নিং সোর্সের দিকে মুভ করেন নাম্বার ফাইভ গ্রো ইউর নেটওয়ার্ক দেখেন আপনার নেটওয়ার্কটা বড় করার খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার কেন আমি আপনাদেরকে একটু বোঝাই দেখবেন অনেক সময় ইউটিউবে একটা ইউটিউবার আর একটা ইউটিউবারের সাথে কোলাবরেশন করে ভিডিও বানায় একটা ভিডিওতে দুইজন আছে বা তিনজন আছে করে এতে করে কি হয় ধরেন মিস্টার এ মিস্টার বি মিস্টার এ এর অডিয়েন্স যারা আছে তারা বি সম্পর্কে জানতে পারলো বি এর অডিয়েন্স এ সম্পর্কে জানতে পারলো এতে করে কি হচ্ছে এনারও একটা পরিচিতি বাড়লো এনারও একটা পরিচিতি বাড়লো এটা একটা ব্যাপার আরো সহজে যদি আমি বলি আমার লাইফের প্রথম যে অর্ডারটা আমি করছি বা কাজটা করছি ওনার কাজটা করে দেওয়ার পরে প্রথম অর্ডারটা ছিল দশ ডলারের দশ ডলারের অর্ডার দশ ডলার টিপস এরপরে তার পরের দিনই উনি আমাকে পঞ্চাশ ডলারের আর একটা কাজ দেন সেটা কমপ্লিট করি তারপরের দিন তারপরের দিন উনি আমাকে একটা চারশো ডলারের অর্ডার প্লেস করেন আমি তারপর দিন সেই চারশো ডলারের অর্ডারের কাজটা শুরু করি এবং তারপরে আমি ওনার কোম্পানিতে মানতে পাঁচশো ডলার স্যালারিতে জব করা শুরু করলাম এখন ওনার সাথে আস্তে আস্তে কমিউনিকেশন ভালো হচ্ছে ওনার কাজের পাশাপাশি ওনার কাজগুলোকে আরো কিভাবে ভালো করা যায় ওনার বিজনেসকে আরো কিভাবে সাইডে এক্সপ্যান্ড করা যায় সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা হয় এই করতে করতে ওনার সেম টাইপের অন্যান্য যে ফ্রেন্ডরা আছে উনি একদিনকে আমাকে নক দিলাম যে তুমি কি অন্যদের কাজ করবা এবং হ্যাঁ করবো সমস্যা নেই সে আমাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করে দিল সেখানে তার অন্যান্য আরো পাঁচটা ফ্রেন্ড আছে যারা সেম টাইপের বিভিন্ন বিজনেস করে সে আমাকে ওই গ্রুপে জয়েন করে দিয়ে আমাকে পরিচয় করে দিল যে অমুক হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটটা তৈরি করছে আমার ওয়েবসাইট মেনটেন করে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার মার্কেটিংটাও দেখে তোমরা তোমাদের কাজের জন্য এই লোকটাকে ট্রাই করতে পারো যথেষ্ট ভালো কাজ করে সো তোমাদেরকে যার কথা বলছিলাম এই হচ্ছে সে সে এভাবে আমাকে পরিচয় করে দিল এরপরে কি হচ্ছে আমি তাদের সাথে কাজ করতেছি কি হচ্ছে নেটওয়ার্ক বড় হচ্ছে তাই না সো যেটা হয় আপনি যদি আপনার নেটওয়ার্কটাকে বড় করেন দশটা মানুষ বিশটা মানুষ পঞ্চাশটা মানুষ আস্তে আস্তে আপনার ক্লায়েন্টের সংখ্যা বাড়বে ক্লায়েন্টের সংখ্যা ন্যাচারালিও বাড়বে বাট আপনার কমিউনিকেশন স্কিলটা যদি ভালো থাকে আপনার নেটওয়ার্কিং নলেজটা যদি ভালো থাকে এবং আপনি যদি আপনার নেটওয়ার্ক সাইজটা বড় করতে পারেন দেখবেন এটা আপনার ক্যারিয়ারে যে কোনো সময় যে কোনো সময় বলতে কন্টিনিউসলি জাস্ট এইটা এই গ্রাফটা উপরের দিকে যাইতে থাকবে ঠিক আছে যে ক্যামেরায় আর কি মিরোর দেখা হয়তো গ্রাফটা উপরের দিকে যাবে বুঝতে পারতেছেন সো কমিউনিকেশন বা নেটওয়ার্কটা খুবই ভালো করা উচিত অ্যান্ড নাম্বার সিক্স ট্রান্সফরমেশন এই পয়েন্টটা সবার জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যারা ফ্রিল্যান্সিং শুরু করছেন করতে চাচ্ছেন অলরেডি ফ্রিল্যান্সিং অনেক কাজ করছেন সবার জন্যই সেটা হচ্ছে আপনি এই যে ফ্রিল্যান্সিং কাজটা সারা জীবন করে যাইতে পারবেন না ইম্পসিবল একটা ব্যাপার এই তিক্ত সত্য কথা সাধারণত বেশিরভাগ সবাই আপনাকে বলে না আপনি এখন নতুন করে শুরু করতেছেন আপনি এখন রেগুলার পনেরো ঘন্টা বারো ঘন্টা টাইম দিতে পারবেন কিন্তু একটা সময় যে আপনি বারো ঘন্টা এই একটা চেয়ারে বসে থাকতে পারবেন না কিংবা বারো ঘন্টা বা পনেরো ঘন্টা কম্পিউটারের সামনে জাস্ট এইভাবে বসে কাজ করতে পারবেন না কি হবে আপনার প্রবলেম হওয়া শুরু করবে বিভিন্ন ফিজিক্যাল মেন্টাল প্রেশার বাড়তে শুরু করবে
আপনার সবগুলো কাজ করার কি দরকার আপনি পাঁচটা ছেলে রেখে দেন দুইজনকে কাজ ভাগ করে দেন দুইজনকে দিয়ে ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট করান একজনকে দিয়ে নতুন নতুন বায়ার খোঁজেন মার্কেটিং করান আপনার কাজ কমে গেল আপনার কাজ এখন পাঁচজনে করে তাদেরকে একটা স্যালারি দেন আপনি মনে করবেন যে আমার তো টাকাটা স্যালারি দিলে আমার তো খরচ আমার খরচ বাড়তেছে এবং আমি আগে হয়তো বা পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করতে পারতেছিলাম এখন আমার তিন লাখ টাকা চলে যাচ্ছে হাতে থাকতেছে দুই লাখ টাকা হাতে যে আপনি দুই লাখ টাকা থাকতেছে এটা কিন্তু আপনার জন্য প্রফিট কেন বলি আপনি একা পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করতেছেন এটা কয়েক বছর পারবেন হয়তো পাঁচ বছর পারলেন দশ বছর পারলেন তারপরে তো আর পারবেন না কেননা আপনার ক্যাপাবিলিটি তো কন্টিনিউসলি কমতে থাকবে তাই না আপনি তো সারা জীবন এইভাবে এতটা উদ্যম নিয়ে কম্পিউটার সামনে বসে কাজ করতে পারবেন না তাহলে আস্তে আস্তে কিন্তু আপনার এই আর্নিং করার ক্যাপাবিলিটি কাজ করার ক্যাপাবিলিটি কমতে থাকবে তো এখন পাঁচ লাখ ইনকাম করতেছেন দশ বছর পরে গিয়ে হয়তো এটা দুই লাখ হয়ে যাবে তার থেকে এখন ওই পাঁচ লাখ টাকা তিন লাখ টাকা স্যালারি দিয়ে দুই লাখ টাকা নিজের রাখেন মার্কেটিং এ জায়গায় রাখছেন তার মাধ্যমে আপনার নেটওয়ার্ক সাইজ আরো বড় করেন আরো অনেক বেশি ক্লায়েন্ট আনেন ওই পাঁচ লাখটা দশ লাখে গ্রো করবে তখন কিন্তু আপনি হয়তো পাঁচ লাখ স্যালারি দিয়ে পাঁচ লাখ নিজে রাখতেছেন তারপরে আপনি আরো বড় করেন দশ লাখ হয়ে গেল বিশ লাখ হয়ে গেল ত্রিশ লাখ হয়ে যখন বাড়বে যেটা হচ্ছে আমি আসলে এই সংখ্যাগুলো বলতেছি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য ঠিক আছে এইটা বলছি উনি এই এমন না আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য বলতেছি আপনি যখন এইভাবে আপনার অ্যামাউন্ট গুলা বাড়বে আপনি এমপ্লয় আরো হায়ার করতে পারবেন তাদেরকে দিয়ে আরো বেশি কাজ করাতে পারবেন বাট আপনার প্রেশার কমতে থাকবে আপনি তখন জাস্ট ম্যানেজমেন্ট লেভেলে থাকলেন আপনি তখন শুধু সবার কাজগুলা দিনে দু ঘন্টা বসে সবার কাজগুলো দেখে নিলেন যে হ্যাঁ সবাই প্রপারলি কাজ করতেছে কিনা এই ট্রান্সফরমেশনটা সবার জন্য প্রয়োজন তা না হলে একটা সময় যে দেখবেন যে আসলেই ক্যারিয়ারটা ঠিকঠাকভাবে আগায় নিয়ে যাওয়াটা একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে সো এই আর কি আশা করি মোটামুটি ফ্রিল্যান্সিং এর বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন কনসেপ্টগুলো আপনাদেরকে বোঝাইতে পারছে এবং এইটা আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও ছিল যারা শেষ পর্যন্ত দেখছেন তারা সবাই বুঝছেন কেননা আমি এখানে অনেক তিক্ত অপ্রিয় সত্য কথা বলছি যেটা সাধারণত আপনাদেরকে কেউ বলবে না তার কারণ অনেকের কোর্স আছে তাদের কোর্স গুলা চলে এই কথা বললে বেশিরভাগ মানুষ কোর্স টোর্স কিনবে না বা আগ্রহী হবে না আমারও কোর্স আছে আপনারা জানেন কিন্তু আমি তারপরে কেন এই তিক্ত সত্য কথাগুলা বললাম তার কারণ আমি কখনো কোনো মানুষকে লোভ দেখায় কিংবা খুব সহজে রাতারাতি বড় লোক হওয়া যায় বা হচ্ছে কোনো কিছু না জেনে বিশাল বড় কিছু করা যায় এই টাইপের কথা বলে আমি কাউকে কনভার্ট করি না যে কেউ আমার কোর্সে আসতে চাইলে আমি তাদের সবাইকে আগে বলি যে হ্যাঁ ভাই আপনাকে প্রপারলি কাজগুলো করতে হবে শিখতে হবে তারপরে আস্তে আস্তে এক সময় যে আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন যদি আপনি পুরো কাজগুলো ভালোভাবে করেন বা প্রপারলি জিনিসগুলো শিখেন স্টেপ গুলো প্রপারলি ফলো করেন তাহলে সাকসেস এর কোনো শর্টকাট হয় না এতে করে যেটা হয় আমার কাছে হয়তো বা দশ জনের বদলে দুই জন কোর্স করে কিন্তু এই দুইজনই সাকসেস হয় ঠিক আছে সো আমার দশজনকে দরকার নেই দুইজন আসুক সেই দুইজন সাকসেস হোক প্রবলেম নেই কিন্তু ওই যে আটজন যদি তারা একটু বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আসলে হার্ড ওয়ার্ক করে কোনো লাভ হয় না আমি হার্ড ওয়ার্ক করতে পারবো না তাহলে যাওয়ার দরকার নেই টাইম নষ্ট করে টাকা পয়সা নষ্ট করে কি দরকার একটা নতুন দিকে যাওয়ার তাই না আপনি মনে করলেন যে আমি ভাই এখানে আসলে রাতারাতি আমি বড় লোক হয়ে যাবো ডলার আসবে ডলার আসবে খুব বড় একটা ব্যাপার না ব্যাপারটা এমন না আপনাকে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে আপনাকে অনেকগুলো ব্যাপার নিয়ে কাজ করতে হবে অনেক বিষয় মাথায় রেখে তারপরে আগাইতে হবে আপনাকে স্মার্ট ওয়ার্ক করতে হবে হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে সবকিছুই করতে হবে ঠিক আছে কিন্তু যারা এগুলো করতে চান না তারা অবশ্যই এই সেক্টর গুলা থেকে একটু দূরে থাকবেন কেননা মাঝখান দিয়ে কি হবে জানেন কেউ না কেউ আপনাকে বলবে যে ভাই তুমি আসো আমার কাছে প্রথম মাসে আমি তোমাকে এই জিনিস শেখাই দ্বিতীয় মাস থেকে তুমি এত টাকা করে কামাই করবা তৃতীয় মাস থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা কনফার্ম এইভাবে একটা জাস্ট অ্যামাউন্ট বলে আপনাকে ওই টাকাটা আপনার কাছ থেকে জাস্ট নিয়ে নিবে কোর্সের একটা ফি এবং আলটিমেটলি আপনার কোনো কিছু হবে না কেননা আপনিও লোভে পড়ে তার কাছে গেছেন এবং সেও আপনার ওই লোকটাকে কাজে লাগে একটা টাকা তুলে নিছে জাস্ট ঠিক আছে সো ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে আসতে গেলে অবশ্যই ওই মেন্টালিটিটা নিয়ে আসবেন বা অনলাইন সেক্টর যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে শুধু অনলাইন বা ফ্রিল্যান্সিং কেন যে কোনো জায়গায় পৃথিবীর সব কিছুর জন্যই আপনি যখন কোনো ভালো কিছু করবেন তার জন্য আপনার হার্ড ওয়ার্ক দরকার স্মার্ট ওয়ার্ক দরকার আপনার ধৈর্য পরিশ্রম সবকিছু মিলাই আপনি একটা ভালো কিছু করতে পারেন আর যেখানে ধৈর্য ছাড়া পরিশ্রম ছাড়া কিংবা সহজে বা এই টাইপের কাজগুলো করা যায় বুঝবেন সে সবকিছুই স্ক্যান ঠিক আছে ভালো থাকবেন সবাই দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি বাই বাই